ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட அன்பார்ந்த வணக்கம் லேடி பக் அதாவது கரும்புள்ளி வண்டு இதை கேட்ட உடனே உங்களோட ஞாபகத்துக்கு வர்றது என்னது சிகப்பு கலரில் ஒரு பூச்சி அதுக்கு மேலே கருப்பு கலரில் புள்ளிகள் அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் இது சிகப்பு கலரில் மட்டும் இல்லை ஆரஞ்சு மஞ்சள் பிங்க் ப்ளூ கருப்பு கிரே இந்த மாதிரி நிறைய வகையான வண்ணங்களையும் இருக்குது இது மட்டும் இல்லை இதை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் இன்னும் நிறைய இருக்குது இதை லேடி பேக் லேடி பீட்டில் லேடி பேர்டு அப்படின்னு உலகம் முழுவதும் பல வகையான பேர் வச்சுருக்காங்க உண்மையை சொல்லணுன்னா இது பக்கும் கிடையாது பேர்டும் கிடையாது இது பீட்டில் அதாவது ஒரு வகையான வண்டு இனம் சரி எப்படி தான் இதுக்கு லேடி பக்னு பேர் வந்தது யூரோப்பில் இருக்கிற ஒரு விவசாயி தன்னுடைய விவசாய நிலத்தில் உள்ள செடிகள் எல்லாம் பூச்சி வீணாக்குவதை பார்த்து மனம் நொந்து போய் கன்னி மாதா கிட்ட போய் வேண்டியிருக்கிறாரு வேண்டினதுக்கு அப்புறமா இந்த கரும்புள்ளி வண்டு அங்க இருக்கிற பூச்சிகளை சாப்பிட்றத கவனிச்சிருக்கிறாரு பட் இதனால அங்க இருக்கிற செடிகளுக்கு எந்த ஆபத்தும் வரல கன்னி மாதா தான் தன்னுடைய வேண்டுதலை கேட்டு இந்த கரும்புள்ளி வண்டுகளை அனுப்பிச்சதா நம்பி அதுக்கு பீட்டில் ஆஃப் அவர் லேடின்ட்டு பேர் வச்சிருக்கிறாரு அந்த பேரு தான் காலப்போக்கில் லேடி பீட்டில் லேடி பேக் லேடி பேர்டுன்னு மாறி இருக்குது இதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது விவசாயிகளோட நண்பன் ஆமாங்க விவசாய நிலத்துல இருக்கிற செடிகளை பாலாக்குற எல்லா வகையான பூச்சிகளையும் இது சாப்பிடும் ஒரு கரும்புள்ளி வண்டு இதனோட வாழ்நாளின் குறுகிய காலகட்டத்துக்குள்ள விவசாயத்தை அழிக்கிற ஐயாயிரம் பூச்சிகளை இதனால சாப்பிட முடியும் இந்த கரும்புள்ளி வண்டோட பூர்வீகம் யூரோப் விவசாயத்தை பாலாக்குற பூச்சிகளை அழிக்கிறதுக்காகவே அங்க இருந்து வட அமெரிக்காவுக்கு பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டின் தொடக்கத்துல கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதனோட காலில இருந்து நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த எண்ணெய் மாதிரி ஒட்டுற ஒரு திரவம் வெளிவருது இதை பயன்படுத்தி தான் மற்ற பூச்சிகளை தனக்கு இரையாக்குது இதோட பளிச் வண்ணம் மற்ற வண்டு சாப்பிட்ற உயிரினங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையா அமைது இதுல இருந்து வெளிவர்ற நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த திரவம் இதை சாப்பிட்ற மற்ற உயிரினங்களுக்கு ஆபத்தானதா முடியும் மனுஷங்களை பொறுத்த மட்டும் அதனால ஏதோ ஆபத்து இல்ல அதை நம்ம சாப்பிடாம இருக்கிற வரைக்கும் ஆமாங்க அதோட நச்சுத்தன்மை மிக்க திறவம் மனுஷங்களுக்கும் ஆபத்தானது தான் பொதுவாக அது கொட்டுறது இல்லை அப்படியே கொட்டுனாலும் அதனால எதுவும் பெரிய ஆபத்து இல்லை சிலருக்கு அலர்ஜி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த வண்டில் ஐயாயிரம் வகையான இனம் உலகம் முழுவதும் இருக்குது இதில் அமெரிக்காவில் மட்டும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷிஸ் அதாவது ஐநூறு இனம் இருக்குதுங்க இந்த கரும்புள்ளி வண்டோட உடல் அமைப்பு தலைப்பகுதி உடல் பகுதின்ட்டு ரெண்டு அமைப்பாக இருக்குது தலைப்பகுதியில் ரெண்டு ஆன்டனா அதாவது உணர்வு கொம்பு அப்புறம் இரண்டு கண்கள் இருக்குது இதோட உடல் பகுதி செமிஸ்பியர் அதாவது அரைக்கோள வடிவத்துல இருக்குது இதுதான் நம்ம வெளியேருந்து பார்க்கற சிகப்புல கரும்புள்ளி வச்ச பகுதி இந்த பகுதி ஓடு மாதிரி அதுக்கு பாதுகாப்பா இருக்குது இந்த பாதுகாப்பான பகுதிக்கு கீழே தான் அதனோட ரெக்கைகள் அமைஞ்சிருக்குது இந்த ரெக்கைகளை பயன்படுத்தி மணிக்கு முப்பத்தி ஏழு மைல் வேகத்துல இதனால பறக்க முடியும் அது போக இதுக்கு குட்டையான ஆறு கால்கள் இருக்குது இந்த லேடி பக் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மில்லிமீட்டர்ல இருந்து பதினெட்டு மில்லிமீட்டர் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ச்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இன்ச் வரைக்கும் அளவுல இருக்கும் லேடி பக்னாலே புள்ளிகள் தான் இருக்கும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் சில இனங்கள்ல புள்ளிகளுக்கு பதிலா வரிகள் இருக்கும் இந்த லேடி பக்கோட வாழ்க்கை சுழற்சி நாலு நிலைகளா இருக்குது முதல் நிலை முட்டை இரண்டாவது லார்வா அதாவது முட்டை புழு மூன்றாவது பியூப்பா கூட்டு புழு நான்காவது நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த வண்டு இந்த கரும்புள்ளி வண்டு கொத்து கொத்தாகவோ வரி வரியாகவோ இலைகளின் அடிப்பகுதியில ஒரு தடவையில பத்து முட்டையில இருந்து ஐம்பது முட்டை வரை இடும் இந்த முட்டைகள் குட்டியா ஜெல்லி பீன்ஸ் வடிவத்துல இருக்கும் இந்த முட்டையில இருந்து ஏழுல இருந்து பத்து நாட்களுக்குள்ள முட்டை புழு வெளிவரும் வெளிவராத முட்டைகள் வெளிவந்த இந்த முட்டை புழுக்களுக்கு இரையாகும் வெளிவந்த முட்டை புழு உடனே அதனோட சாப்பிட்ற வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் முழுசா சாப்பிடும் இதனோட வடிவம் வளர்த்திய முதல மாதிரி இருக்கும் அதன் மேல் ஆரஞ்சு அல்லது மஞ்சள் நிற புள்ளிகள் காணப்படும் உடம்பு முழுவதும் கருப்பு முட்களும் காணப்படும் ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு அதுல இருந்து கூட்டு புழு வெளிவரும் இந்த கூட்டு புழுவ பியூப்பான்னு சொல்லுவாங்க இதனோட வால் பகுதி இலையோட ஒட்டி இருக்கும் இதனோட காலம் ஒன்றுல இருந்து இரண்டு வாரங்கள் இருக்கும் இரண்டு வாரங்களுக்கு அப்புறமா அதுல இருந்து நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த கரும்புள்ளி வண்டு வெளிவரும் வெளிவந்த கரும்புள்ளி வண்டு அதனோட இனத்தை பொறுத்து ஒன்று இரண்டு வருடங்கள் உயிர் வாழும் 
இந்த லேடி பேக் ஸ்பிரிங் அண்ட் ஃபால் அதாவது இளவேனிர் காலம் இலையுதிர் காலம் இந்த ரெண்டு பருவத்திலையும் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா ஆக்டிவா இருக்கும் குளிர்காலத்துல ஒரு மரத்துக்கு அடியிலையோ அல்லது பாறைக்கு அடியிலையோ போய் உறக்க நிலைக்கு போயிடும் லேடி பேக் பற்றி இவ்வளோ பேசிட்டோம் இந்தியாவில் பார்க்கறதுக்கு இது எப்படி தான் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இந்த மாதிரி பழுப்பு நிறத்துல மேல வரிகளோட காணப்படும் இந்த வீடியோ மூலமா லேடி பேக் அதாவது கரும்புள்ளி வண்டு இதை பற்றி கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க சின்ன சின்ன ஆசை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ